ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் பிசிக்ஸ் யூனிட் செவன்ல இருக்கிற ஃப்ளூட்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஓகே அதோட இன்ட்ரடக்ஷன்ல பார்க்க போறோம் ஸோ இப்போ ஃப்ளூட்ஸ்னா என்னது ஃப்ளூட்ஸ்னா வந்து லிக்விட் அப்புறம் கேசஸ் இது இது ரெண்டுமே வந்து ஃப்ளூட்ஸ் கீழே வரும் ஓகே சாலிட்ஸ் வந்து தனி இப்போ நம்ம மொத்தமாக என்னன்னு பார்த்துருப்போம் லிக்விடு கேஸ் அப்புறம் சாலிட்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம எதுக்கு கீழே கொண்டு வந்துடலாம் ஃப்ளூட்ஸ்க்கு கீழே கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு ஃப்ளூட்ஸ் இருக்கு அப்புறம் சாலிட்ஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம மூணா இருந்தத டூவா மாத்திட்டோம் இது ஃபுல்லா இது ரெண்டும் சேர்த்து ஃப்ளூட்ஸ் இது வந்து சாலிட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ ஃப்ளூட்ஸ் ஆஃப் ஃபவுண்ட் எவ்ரிவேர் இந்த வேர்ல்ட் ஆமா தானே நம்ம எங்க பார்த்தாலும் கேஸ் இருக்கும் ஃப்ளூட்ஸ் இருக்கும் ஃப்ளூட்ஸ் வந்து நம்ம எங்க வேணாலும் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஏர்த் சர்ஃபேஸ் வந்து டூ தேர்ட்ஸ் வந்து வாட்டர் தான் ஓகேவா மூணுல ரெண்டு பங்கு வந்து வாட்டர் தான் ஒரு பங்கு தான் வந்து லேண்ட் ஓகே அப்புறம் ஃப்ளூட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் சாலிட்ஸ் நம்ம இங்கே பார்த்தாச்சு ஃப்ளூட்ஸ் வேற சாலிட்ஸ் வேற ஓகே இப்ப சாலிடுக்கு வந்து பிக்ஸ்டு ஷேப் இருக்கும் பிக்ஸ்டு வால்யூம் இருக்கும் இல்லையா அதே ஃப்ளூட்ல பாத்தீங்கன்னா லிக்விடுக்கு மட்டும் பிக்ஸ்டு வால்யூம் இருக்கும் பட் கேசஸ்க்கு பிக்ஸ்டு வால்யூம் கிடையாது அது வந்து எந்த கண்டெய்னர்ல நம்ம போடுறோமோ அந்த கண்டெய்னரோட வால்யூமே எடுத்துக்கும் ஓகே லிக்விடுக்கு வந்து பிக்ஸ்டு ஷேப் கிடையாது கேஸுக்கு வந்து பிக்ஸ்டு ஷேப் கிடையாது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரெஷர் ஆஃப் அ ஃப்ளூட் ஸோ இப்போ ஒரு ஃப்ளூடோட ப்ரெஷரை பத்தி பார்க்க போறோம் Fluid is a substance which begins to flow when an external force is applied on it. It offers a very small resistance to the applied force. If you have a fluid, fluid is a liquid or a gas. So, if you have a liquid or gas, we apply a force. What is it? If you have a force, it will move a flow. That is okay. a solid resistance. If you have a solid force, it will resist the back. It will resist the force. தடுக்கும் ஓகே ஆனா வந்து லிக்விடுக்கும் கேஸுக்கும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பவர் ரொம்பவே கம்மி அது அவ்வளவா ரெசிஸ்ட் பண்ணாது ஓகே இஃப் தோர்ஸ் ஆக்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் ஏரியா அந்த இம்பாக்ட் வில் பி மோர் அண்ட் வைஸ் வர்சா திஸ் பர்டிகுலர் ஐடியா டிசைட் இட் அனதர் குவான்டிட்டி கால் ப்ரெஷர் ஸோ இப்போ நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன ஏரியாவில் ஆக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதோட இம்பாக்ட் வந்து அதிகமா இருக்கும் அதே அதே சேம் ஃபோர்ஸ் ஒரு பெரிய ஏரியால ஆக்ட் பண்ணும் போது அதோட இம்பாக்ட் வந்து கம்மியா இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம்னா இந்த ஆணி இதுலலாம் நடப்பாங்க இல்லையா ஸோ அது எப்படி நடப்பாங்க இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும் இங்கே நிறைய ஆணி இருக்கும் ஓகே நிறைய இருக்கும் ஸோ அது மேலே நடந்து போவாங்க ஓகே அதே வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு ஒரே ஒரு ஆணி இருக்குன்னா அது மேலே ஏறி நான் உங்களால் நிற்க முடியுமா முடியாது ஏன் அப்படின்னா இதோட ஏரியா வந்து அதிகம் ஓகே ஏரியா வந்து அதிகம் நம்மளோட பாடி வெயிட் என்னது அதே தான் ஓகே பாடி வெயிட் வந்து ஃபிஃப்டி கேஜி வச்சுக்கோங்க இங்கேயோ அதே ஃபிஃப்டி கேஜி தான் நம்ம இது மேலே ஏறி நின்னோம் அப்படின்னா நம்மளோட வெயிட் இருக்குல்ல நம்ம வெயிட் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த நிறைய ஏரியாவினால இம்பாக்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு அவ்வளோவா எந்த இதுவும் ஆகாது எந்த டேமேஜும் ஆகாது அதே நம்ம ஒரு ஆணி மேலே ஏறி நின்னோம் அப்படின்னா அதே ஃபிஃப்டி கேஜி பட் இந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் ஏரியா ஏரியா வந்து ரொம்பவே சின்னதா அப்போ அதோட இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கும் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் ஸோ நம்மளால ஏரிய நிக்க முடியாது ஓகே அது உள்ள போயிடும் ஸோ இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அசியூம் தட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் சம்மர்ஜ் இன் அ ஃப்ளூட் சே வாட்டர் அட்ரஸ் இன் திஸ் கேஸ் த ஃப்ளூட் வில் எக்ஸர்ட் ஃபோர்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர்ல ஒரு ஃப்ளூட் இருக்கு ஓகே ஏதோ ஒரு லிக்விட் இருக்கு சே வாட்டர்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வாட்டர்னா அந்த வாட்டர்ல நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உள்ள போடுறேன் ஸோ அந்த வாட்டர் என்ன பண்ணுவோம்னா எல் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு எல்லா சைட்லேருந்தும் ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுக்கும் ஓகே எல்லா சைட்லேருந்தும் அந்த வாட்டர் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கு பர் இந்த ஏரியா திஸ் ஃபோர்ஸ் பர் இந்த ஏரியாவை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா அப்படின்னு வரும் ஓகே இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த ஏரியாவுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த ஏரியா இங்கே இப்போ இதானே ஏரியா நம்மளுக்கு இந்த பாயிண்ட் தான் ஏரியா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இது எப்படி இருக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கு ஸோ ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு பர்பண்டிகுலர் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே தான் கொடுத்துருக்காங்க
ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி இந்த எப்பை எவ்வி நம்ம இன்னொரு இடத்துல படிச்சிருக்கோம் எங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் வந்து என்னது ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா தான் ஓகே அப்ப இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரெஸ் சொல்லும் போதே சொல்லியிருக்கேன் ப்ரெஷருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இப்ப நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட வந்து நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன்னா நான் நான் கொடுக்குறல இந்த ஃபோர்ஸ் பர் இந்த யூனிட் ஏரியாவை தான் நம்ம ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் இந்த கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் வந்து உள்ள இருந்து ஒரு இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வரும் ஓகே ஸோ உள்ள இருந்து ஒரு இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வரும் அதை நம்ம ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியாவை தான் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ப்ரெஷர்னா நம்ம கொடுக்குற எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியாவை தான் நம்ம ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது அந்த பாடிக்குள்ள இன்டர்னலா ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியாவை தான் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ரெண்டும் சேம் கிடையாது பட் இதோட யூனிட் இதோட டைமென்ஷன் எல்லாமே சேமா தான் இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்ன யூனிட் நியூட்டன் பா மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ அதே தான் ப்ரெஷருக்கும் வரும் ஓகேவா ஆர் பேஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு இதோட டைமென்ஷன் என்னது எம் எல்பா மைனஸ் ஒன் டி பார் மைனஸ் டூ ஸோ அது எப்படி வருது ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியாவா ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து என்னது மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் ஸோ மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் பை ஏரியா மாஸுக்கு வந்து கேபிட்டல் எம் ஏரியாவுக்கு வந்து என்னது சாரி ஆக்சலரேஷனுக்கு வந்து என்னது எல் டி பா மைனஸ் டூ ஓகே எல் டி பார் மைனஸ் டூ டிவைட் பை ஏரியாக்கு வந்து ஒரு எல் ஸ்கொயர் ஸோ மேல இருக்கு எல்லும் கீழே இருக்கு இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிடும் ஸோ மேல ஒரு எம் இருக்கும் இந்த எல் மேல போயிடுச்சுன்னா எல் பார் மைனஸ் ஒன் மேல டி பார் மைனஸ் டூ ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரெஷரோட டைமென்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து அனதர் காமன் யூனிட் ஆஃப் ப்ரெஷர் இஸ் அட்மாஸ்பியர் விச் இஸ் அப்ரிவேட்டட் ஆஸ் ஏடிஎம் ஸோ இப்ப இன்னொரு யூனிட் இருக்கும் காமனா நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ற யூனிட் வந்து ஏடிஎம் ஓகேவா சரி ஸோ இப்போ எப்படி அந்த டெம்பரேச்சருக்கு வந்து நம்ம கெல்வின் தான் எஸ்ஐ யூனிட் பட் செல்சியஸ் ஃபேரனிட்ல நம்ம ஃப்ரீக்வெண்டாக நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி ப்ரெஷருக்கு வந்து எஸ்ஐ யூனிட் வந்து பேஸ்கல் ஆர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஆனால் அதான் அதோட காமனாக நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுற யூனிட் வந்து ஏடிஎம் நம்ம பேஸ்கல்ல யூஸ் பண்ணுவோம் ஏடிஎம்மும் சில இடத்துல வரும் ஓகே ஸோ இட் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த ப்ரெஷர் எக்ஸட் பை அட்மாஸ்பியர் அட் சி லெவல் ஓகே ஸோ பேரோமீட்டர் தெரியும் இல்லையா பேரோமீட்டர் ஸோ இது வந்து நம்ம அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரை வந்து மெஷர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு டிவைஸ் ஓகே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஓகே இந்த பேரோமீட்டரை எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம சி லெவல்ல வைக்கிறோம் ஓகே இந்த இடத்துல அந்த பேரோமீட்டரை வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதோட அது என்ன ரீடிங் காமிக்கும் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ இன்டூ டென் டு த பவர் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு அதோட ரீடிங் காமிக்கும் ஸோ இதுதான் என்னது ஒன் ஏடிஎம் ஓகே ஒன் ஏடிஎம் ப்ரெஷர் இப்போ பேரோமீட்டர் எடுத்து போய் நம்ம சி லெவல்ல வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது இவ்வளவு ப்ரெஷர் காமிக்கும் ஓகே ஸோ அந்த ப்ரெஷர் தான் வந்து ஒன் ஏடிஎம் ப்ரெஷர் ஓகே இந்த காமிக்கிற வேல்யூ வந்து பேஸ்கல்ல இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து பேஸ்கல்ல இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ பேஸ்கல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஏடிஎம் ஒரு ஏடிஎம் வந்து இவ்வளோ பேஸ்கலுக்கு ஈக்குவல் அப்ப எது பெருசு பேஸ்கல் பெருசா ஏடிஎம் பெருசா இதுதான் பெருசு ஓகே ஏடிஎம் ஒன் ஏடிஎம் வந்து பேஸ்கல் விட இவ்வளோ வந்து பெருசு ஓகே So, 1 ATM is equal to 1.013 into 10 to the power 5 Pascal or Newton per meter square. Apart from pressure, there are two more parameters. Okay. So, in the fluid, there are three parameters that are important. One is pressure already. Next, we use density. So, density is used in the same way. Density is used in the same way. Density is used in the same way. Okay. Density is used in the same way. Density or specific gravity. Okay. So, now we use first density. The density of a fluid is defined as its mass per unit volume. So, density of the formula is equal to mass per unit volume. Okay. For, for a fluid of mass m and occupying a volume v, density of the rho is equal to m by v. So, this is the density of the formula. That dimension is the mass of the mass. Volume is the meter cube. Meter cube is L cube. It is the mass of the m. So, m L power minus 3. This okay. is the dimension. எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த சிம்பிள் பேர் வந்து ரோ ஓகே இதான் இதோட எஸ்ஐ யூனிட் டென்சிட்டியோடது இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி ஸோ இதுவும் என்னது ஒரு பாசிட்டிவான ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி தான் ஓகே இதுக்கு எந்த டேரக்ஷனும் கிடையாது ஸோ இதுவும் ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி மோஸ்ட்லி அ லிக்விட்
ओके सो इो इत कंटेनर लिक्विड ओके लिक्विड ना इतना ना और पिस्टन वे ओके पिस्टन वे ना इपड़े अमक मुड़ीमा मुड़ियावल एवलो अवलोदा प्स् पड़ मु अवले ताड़ना प्स् पड़ मुड़ा अभी वो गैस अब अस वो ना प्स् पड़ी कंप्रेस पड़ मुस्टन अब तल अ गैसा कंप्रेस पड़ मु इनक्रसबिस्व कंप्रसिबल ओके इनक्रसबिला आंपियन प्रशर आंपियन प्रशर ना नार्मल प्रशर नंबर रूम टेमचर प्शर दट इस वन एटीएम सो वन एटीएम नम्बर आंपियन प्रशर ओके अटीएम वो डेंसिटी कॉन्स्टंटा ओके डेंसिटी वाल्यू मारा सो इटर को नयन नईन सेवन केजी पर् मीटर क्यूब डेंसिटी इतना कॉन्स्टेंट वाल्यू रूम टेमचर वाटर इतना डेंसिटी इतने मेरकुरी की पात अब वन थ्री सिक्स जीरो जीरो केजी पर् मीटर क्यूब सो इत वो मेरकुरी कॉन्स्टेंट डेंसिटी इत वे मारा ओके रूम टेमचर डेंसिटी अब वन एटीएम प्रेसर नार्मला ना रूम प्रेसर वो मारिकेमारी So next one, the relative density of specific gravity. The relative density of a substance is defined as the ratio of density of a substance to density of water at four degrees Celsius. Okay. That is the relative density. Na, and the this one substance is that one density. Okay. This one substance uh, same. Mercury. Okay. Uh, density of uh, mercury. Okay. Hg na mercury divided by density of water. At four degree Celsius, okay. Relative density na yedo or substance, okay. Ado or density divided by water or density at four degree Celsius. Idi yenna abhi na four degree Celsius ar kumo the water or density thousand kg per meter cube ba irko, okay. Four degree Celsius la water or density thousand kg per meter cube ba irko normal room temperature la. इत ओके नईन नईन सेवन अभी फोर डिग्री सेलस्यस तउस ना ना आक्चुअल ना इतना यूस पड़ो वाटरना तउसा यूस पड़ो ओके रिलेटिव डेंसिटी पड़म पड़ो तउसा डिड पड़ो सो इो मेरी पातम व्यू पाता अब वन थ्री सिक्स जीरो जीरो डिडड बै तउस पड़ा वो मूण जीरो रे जीरो कैनसल प्लस और पॉिंट इं वो ओकेवा सो इत वो मेरको रिलेटिव डेंसीटी इतना थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू ट्री पटर ओके अब तटीन पॉइंट सिक्स इंटू ट्री ना इंटर मूर्ण तलन अब त्री सिक्स इन रेलो वो वाल्यू वन अटा नेक्स्ट की वन इंटू टवर थ्री दट इस तउसमें कैनसल आई नम्बर कड़स वो तटीन पॉइंट सिक्स अब सो इत रिलेटिव डेंसी आफ मेरिया डेंसिटी फार्मूम ओके आलरे वाल्यूम बट रेडियस मटर ओके वाल्यूम फोर बै थ्री पैरूम कैपिड़ी इंटू आ आरोप 
ஹண்ட்ரட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் கியூப் வரும் ஆர் கியூப் இல்லையா ஸோ இது ஹோல் கியூப் வரும் ஸோ நம்ம இது எல்லாத்தையும் நம்ம சால்வ் பண்ணோம் கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் த்ரீ இன்டூ டென்த் பவர் ஃபைவ் மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து அதோட வால்யூம் ஓகே இதை கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இது கேல்குலேட் பண்ணால் இந்த வேல்யூ தான் வரும் ஓகே ஸோ புக்கில் கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ வால்யூம் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட டென்சிட்டியை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மாஸ் பை வால்யூம் மாஸ் என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எயிட் கேஜி டிவைடட் பை இந்த வால்யூம் ஓகே கேஜி பர் மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா சாரி இது கேஜி மீட்டர் கியூப் கிடையாது வெறும் மீட்டர் கியூப் தான் இது வால்யூம் தானே ஸோ மீட்டர் கியூப் ஸோ இது நம்ம டிவைட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா என்ன வேல்யூ கிடைக்குது டூ சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ ஓகே ஸோ டூ சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ கேஜி எம் பா மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இது அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட டென்சிட்டி இப்போ நம்மளுக்கு ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி தேவை அப்போ இந்த சப்ஸ்டன்ஸோட டென்சிட்டி டிவைடட் பை வாட்டரோட டென்சிட்டி ஓகேவா அப்போ டூ சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ டிவைடட் பை தௌசண்ட் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் தள்ளி வைக்கணும் ஸோ ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி என்னது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் ஓகே ஸோ இதான் வந்து நம்மளோட ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்